plus 2 unit 1 poem the castle written by edwin moore in the poem la nama enna paaka porom appdin pathina edwin moore vande or castle la nadakkura soldiers vande and kotaiye vande eppadi paadugaakranga anga enna la nadakkudu abdingiradha pathi solraaru so first stanza Although that summer at East Billy, it was a summer season. That was the season. It was a summer season. It was a summer season. It was a summer season. It was a daily one. 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 அவங்க இருக்கிற சுத்தி இருக்கிற இடங்களை வந்து பாதுகாப்பாங்களே சோ அது வழியா பாக்குறாங்க we watched the movers in the hay நாங்க வந்து யார வந்து பார்த்தோம் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா movers movers அப்படிங்கறவங்க யாரனா அந்த lawn புற்கள் எல்லாம் கட் பண்ணுவாங்களே அவங்க தான் movers and the enemy half a mile away அவங்க the enemies வந்து எங்க இருக்காங்க அப்படினா அரை மைல் தூரத்துக்கு அப்புறம் தான் இருக்காங்க they seemed no threat to us at all அவங்களுக்காக நாங்க வந்து எந்த பயமும் பட வேண்டிய தேவை இல்ல so second stanza la for what we thought had we to fear nang edukaga bayapadanum ama with our arms engitta arms abdingiradhu vandu engitta padaivalam nariya irukku provender abdingiradhu vandu food so food inga theviyana alavu irukku load on load nariya irukku our towering battlements tire on tire towering battlements abdingiradhu tower maadhiri oru periya unavu குவியல் வந்து எங்ககிட்ட இருக்கு பேட்டில்ஸ் எங்ககிட்ட இருக்கு டயர் ஆன் டயர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ட்ரெயினில் வந்து டயர் த்ரீ டயர் ஏசி அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா டயர் அப்படிங்கிறது அடுக்கு ஒவ்வொரு அடுக்கு அதை தான் டயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்டு ஃப்ரெண்ட்லி அலையஸ் ட்ரான் நியர் அது போக நாங்கள் வந்து எங்ககிட்ட வந்து ஃப்ரெண்ட் சோல்ஜர்ஸும் நிறையா இருக்காங்க அதனுடைய நட்பு நாடுகளும் எங்ககிட்ட வந்து எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆன் டிஃபி எவ்ரி சம்மர் ரோட் ஸோ வந்து ஒவ்வொரு கோடை கால தருவலையும் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர்டு ஸ்டான்ஸாக அவர் கேட்ஸ் ஃபேர் ஸ்ட்ராங் அவர் வால்ஸ் ஃபேர் திக் எங்களுடைய கை கோட்டையோட கேட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது எங்களுடைய வால்ஸ் வந்து ரொம்ப திக்கானது ஸோ ஸ்மூத் அண்ட் ஹை ஸ்மூத் ஸ்மூத் அப்படிங்கும் போது ஹைட்டாக இருக்கும் ஸோ அது மேலே வந்து யாருமே வந்து ஏ நோ மேன் குட் வின் யாருமே அதில் ஏறி வர முடியாது ஸ்மூத் அப்படிங்கிறது வலுக்கிட்டு போக முடியாது அதுதான் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்குது எங்களுக்கு ஸோ வந்து ஒரு எஃபோர்ட் ஹோல்ட் யாருமே அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு பொசிஷனை எடுக்க முடியாது எந்த ட்ரிக்கை வச்சும் அவனால் வந்து என்ன பண்ண முடியாது மேலே ஏறி வர முடியாது ஸோ அப்படி வந்து அவன் எங் அவங்க வந்து வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒன்று டைடாக இருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னாலும் உயிரோடையோ அவங்க வந்து உள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த கோட்டையிலேருந்து வெளியே அவனால் போக முடியாது குட் டேக் அஸ் டெத் ஆர் குயிக் ஸோ ஒன்லி பேர்ட் குட் ஹாவ் காட்டின் ஒன்லி உள்ளே யார் தான் வர முடியும்னா பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் உள்ளே வர முடியும் வாட் குட் தே ஆஃபர் ஃபார் பேட் அவங்க வந்து என்ன வந்து என்ன சொல்லி அவங்க வந்து தூண்டியிருப்பாங்க பேட் அப்படிங்கிறது வந்து தூண்டுதல் இல்லைன்னா வந்து லஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் கேப்டன் வாஸ் பிரேவ் எங்களுடைய கேப்டன் எப்படிப்பட்டவர்னா பிரேவ் அண்ட் ஆல்சோ ஹி வாஸ் வெரி ட்ரூ உண்ம உண்மையானவர் அது போக அந்த வாஸ் அ லிட்டில் ப்ரைவேட் கேட் எங்கள்கிட்ட வந்து என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ப்ரைவேட்டாக ஒரு கேட் இருந்துச்சு எ லிட்டில் விக்கட் விக்கட் கேட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கேட் சூழ்ச்சியான ஒரு கேட்டு தான் இருந்துச்சு த விசர்ட் வாடர் லெட் தம் த்ரூ விசர்ட் வாடர் அப்படிங்கிறது யாருன்னா ஒரு ஓல்டு சோல்ஜர் சோல்ஜர் தான் லெட் தம் த்ரூ லெட் தம் த்ரூனா யாரையோ அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு உள்ளே விட்டுருக்காரு ஸோ அவர் வந்து உள்ளே விட்டுருக்காரு தென் அவர் மேஸ் அண்ட் டனல்ட் ஸ்டோன் ஸோ அப்போனா அங்கே கோ கற்க நினைந்த அந்த கோட்டை கோகைக்குள்ளே யாரோ வந்திருக்காங்க கிரீவ் தின் அப்போ அவர் உள்ளே வரும்போது எங்களுடைய கோட்டை வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முத இருந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காகவும் இல்லை ரொம்ப திக்கானுச்சு எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஷரியஸ் எங்களுடைய காற்று வந்து எங்களுடைய குகைகளும் அந்த வால்ஸு ஸ்ட்ராங் திக்காக இருந்துச்சு அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அது எல்லாமே எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா காற்று போல் ஆயிடுச்சு கண்ணியமற்றதாக மாறிடுச்சு த காஸ் வாஸ் லாஸ்ட் வித் அவுட் எக் க்ரோன் நாங்கள் வந்து எந்த சத்தமும் எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் வந்து எங்கள் கோட்டையை வந்து நாங்கள் வந்து இழந்துட்டோம் இந்த ஃபேமஸ் பேட்டில் எங்களுடைய ரொம்ப எல்லாராலேயும் பாராட்டப்பட்ட அந்த கோட்டை வந்து என்ன ஆயிடுச்சு சரிஞ்சிருச்சு ஸோ ஆல் இட்ஸ் சீக்ரெட்ஸ் கேலரிஸ் பேர் எங்களுடைய கோட்டைக்குள்ளே இருந்த எல்லா சீக்ரெட்ஸ் அதாவது ரகசியங்கள் எல்லாமே பேர் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆயிடுச்சு ஹவு கேன் திஸ் ஷேம்ஃபுல் டேல் டு பி டோ நான் இப்படி ஒன்று இப்படி ஒரு அசிங்கமான ஒரு கதையை வந்து நான் எப்படி சொல்கிறது ஸோ ஐ வில் மெயின்டைன் அன்டில் மை டெத் நான் ஸோ இதனால் என்ன பண்ண போகிறேன் 
என்னுடைய இறப்பு டெத் வரைக்கும் நான் வந்து யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் நான் மெயின்டைன் பண்ண போகிறேன் வி குட் டூ நத்திங் நான் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லாமே போயிடுச்சு ஸோ அவர் ஒன்லி எனிமி வாஸ் கோல்டு இது ஒரு கொஷினாக கேட்பாங்க ஹூ வாஸ் த ரியல் எனிமி கோல்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் அண்ட் வி ஹேட் நோ ஆம்ஸ் டு ஃபைட் எங்கள் கிட்டே இனிமே வந்து எதுவும் என்ன இல்லை எதுவுமே எங்கள் கிட்டே இல்லை ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு தான் எனிமி ஸோ கோல்டு கூட நம்மளால் வந்து ஃபைட் பண்ண முடியாது ஸோ இதை தான் வந்து கேஸ்டில் அப்படிங்கிற ஸ்டோரி போயமில் வந்து எட்வின் மொயிர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ போயட்டை பற்றி பார்க்கலாம் எட்வின் மொயிர் இவர் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்காட்லாண்டில் உள்ள ஒரு போயட் கவிஞர் அது போக இவர் வந்து நிறையா நாவலிஸ்ட் நாவல் எழுதுகிறவர் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறவர் ட்ரான்ஸ்லேட்டர்னால் மொழிபெயர்ப்பார்கள் அது போக கிரிட்டிக் அப்படின்னா சிறந்த விமர்சனம் செய்வராகவும் இவர் வந்து இருந்திருக்கார் இவர் வந்து உணர்ச்சி மிகுந்த பாடல்களாக வந்து இவருடைய பாடல்கள் வந்து சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இவர் வந்து நிறையா போயம்ஸ் கவிதைகள் வந்து இரட்டுவை இயற்றுவதில் வந்து அவருடைய ஓல்டு ஏஜ்லேருந்து அவர் வந்து ஸ்டாப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு வயது முழுத காலத்துலேருந்து தான் அவர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படி இருக்கிறேன் இவருடைய ஃபஸ்ட்டு போயம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு போயம்ஸ் அந்த கோரஸ் ஆஃப் த நியூலி டேட் இது எல்லாமே இவருடைய ஏர்லி லைஃப் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் அட்டம்ஸ் தான் முதல்ல எழுதின போயம் அதுக்கப்புறம் மொழியோட லாஸ்ட் அதாவது லேட்டர் அதுக்கப்புறம் எழுதின போயம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரியேஷன்ஸ் ஆன் ஏ டைம் தீம் த நேரோ பிளேஸ் த வாயேஜ் அண்ட் த அதர் போயம்ஸ் த லெபர்த்தின் மட் அண்ட் த ஒன் ஃபோர்டின் ஏடன் ஸோ இதுதான் போயட்டை பார்த்தினது ஸோ க்ளோசரி பார்த்துக்கோங்க ஓகே இதுதான் காஸ்டில் அப்படிங்கிற போயமை பற்றி எட்வின் மொயிர் வந்து சொன்னது ஓகே தேங்க்யூ